Conhecer um pouquinho dos bastidores da Stock Car. Ontem, tudo sendo montado lá. Hoje os pilotos já foram para a pista e o Serginho percorreu todo o nosso autódromo Ayrton Senna e conversou, inclusive, com um dos pilotos que é filho de um campeão, Nelsinho Piquet. Enche a tela. Durante a quarta etapa da Stock Car no Brasil, aqui em Londrina, não é diferente. As coisas são bem assim, daquele jeito que você menos imagina. Como é que é para um piloto, no dia a dia, estar na estrada, nas pistas, em casa? Aí, de repente, falaram, ó, oh, você já viu falar no motorhome do Nelsinho Piquet? Eu falei, como assim? É a casa dele. É onde ele anda, onde ele vive, onde ele convive com os amigos. Nós vamos conhecer ele, então. Para conhecer essa casa no interior, você que está em casa, surpreso, querendo, imaginando como é que vai ser, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui primeiro para ver se o Nelsinho já chegou. Para chegar, vamos ver se ele está por aqui, porque de repente para conhecer... Ó, oh, tá aqui sim, ó. Grande, Nelsinho. E aí, e aí você está bem, tranquilo? Bem, tudo ótimo, e você? Fiquei aqui naquela expectativa, como é que é a vida de um piloto, né? Na estrada... Porque nas pistas a gente conhece um pouquinho, a gente vê, a gente acompanha no dia a dia. Fecha a tua porta aqui. Aí eu fiquei, aí me falaram, Serginho, ó, vá até o autódromo de Londrina que tá lá o motorhome do Nelsinho Piquet. Escuta, não é fácil essa vida, não. Ah, eu não reclamo, não. Tem vida pior. Tem. Eu faço o que eu amo, faço o que eu gosto, graças a Deus. É... A gente vive bem, não tem o que reclamar. E voltando à sua pergunta, não é uma coisa necessária, mas você chega na pista, você não tem que ir aí procurar um hotel, ficar no hotel. Você já dorme na pista, você ganha tempo, você fica mais focado no kart. Eu, assim, minha infância inteira, minha época do kart inteiro até os 16 anos, eu nunca fiquei no hotel, fiquei sempre na pista, que é bom, porque você fica mais tempo lá e você respira e dorme e só, só aquilo, né? só automobilismo. Então, você não tem preocupação de ir para o hotel, você fica mais tempo com o mecânico, passa mais tempo perto do kart, você acaba absorvendo mais coisas, né? Bom, bora conhecer, que você mostra para a gente um pouquinho. Onde é que nós estamos aqui? Sala. Essa aqui é a sala, é a sala, sala mesmo, onde a gente come, uhum. a TV fica passando, a gente passa as corridas aqui de vez em quando. Uhum. Uh, tem os convidados, às vezes, aqui também. Tem dois banheiros, um banheiro naquele canto ali uhum. e um banheiro atrás da cozinha. Certo, aqui eu vejo que tem um sofazinho, até para receber os amigos, bater aquele papo, e reuniões sérias também, né, o senhor? Eu não diria que, diria que sério, <risos> sérias é lá no box, né? Aqui, de vez em quando, se, se você quiser trazer uns dados para cá, uns Sim. vídeos da, de alguma coisa que fez durante o dia, quer sentar só você, engenheiro, para ver umas coisas um pouco mais detalhadas, comendo, jantando, vendo as coisas, a gente consegue fazer isso aqui também, mas é, é um pouco mais descontraído. Quando, quando é trabalho, geralmente é... Lá no Landa nos Box. Certo. Então, o Nelson apresentou para a gente aqui a sala. E eu vou conhecer... Pode passar, Nelson. Faz favor aqui. Aqui vamos conhecer um outro espaço. Eu vejo duas mulheres ali. Você pode primeiro começar a apresentá-las, fazendo um favor. Claudinha, a TT Tereza, que trabalha com a gente. Uhum. Ela está sempre todas as corridas, acompanha a gente. Então, é a nossa, nossa cozinha aqui, onde... A gente sobrevive, né? Sem a uhum. cozinha, sem a Tereza, a gente não sobrevive aqui. <risos> TT, como é que é tratar do Nelsinho, do pessoal todo, sejam eles é, pilô, auxiliares ou até mesmo mecânicos, enfim, não sei quem participa aqui no dia a dia, assessoria. Como é que é? O pessoal come muito, não? Come. É. Tudo come muito bem. Hum. Tudo gente boa. O que, que você gente faz assim? Simples. Que eles mais gostam, assim, pra... o Nelsinho, o que mais gostam? O Nelsinho, gosta? vai, vamos lá, vamos começar. Arroz, feijão preto, farinha. E eu vim enchido. Sério? Tô achando que ele já ia, de repente, escolher uma massa, não? Não, ele come uma massa, o um filézinho de frango. Mas o arroz, o feijão preto, Isso o vinho mexido? Isso não pode faltar. Gosta? Adora. Conhecemos aqui a sala, conhecemos as meninas. Elas estão falando bem, viu? Falou que o ambiente é fantástico, viu? Tá tranquilo, tá de boa, né? É, sempre de boa. Quanto mais tranquilo, melhor. Essa, vamos conhecer o outro ambiente, por favor? Vamos lá. Não, Bora ir. conhecer. Bom, agora vamos conhecer aqui um espaço importantíssimo, né, Nelsinho? Que é o... O espaço em que você se concentra e que você literalmente tem que descansar, afinal de contas, as provas não são fáceis. A gente tem três quartos igual a esse. Na verdade, os outros dois tem, são um beliche, duas camas de solteiro. Mas é tranquilo. 
enfim, é tudo que precisa, uma cama, um travesseiro, um lençol, não precisa mais nada. É, tá perto da pista, consegue dormir meia hora, 40 minutos a mais, comparado com os outros, né? Porque os outros têm que acordar, uhum. pegar o carro, pegar trânsito, às vezes, para vir para a pista. Então, você já dorme aqui, já fica muito mais tranquilo, é, sabendo que o box está bem ali, não tem como se atrasar. Quando eu durmo no hotel, às vezes, eu fico... Das seis da manhã, você já começa a acordar, olhar o relógio e... Será que eu tô atrasado? Não, eu dou mais meia hora, acorda de novo e fica naquela preocupação, né? O senhor mostrou o quarto, agora a gente vai conhecer uma área, um espaço de lazer que eu descobri agora há pouco, que a Cláudia me mostrou, que é lá em cima, onde ele recebe as visitas. Geralmente isso aqui é tudo coberto, a gente tem umas 15 mesas, tem buffet, tem churrasqueira, tem um open bar... Tem tudo aqui para receber os convidados e a pista geralmente passa aqui embaixo, né? A gente fica bem na beira da pista para as pessoas assistirem as, co as coisas de perto. Senhor, obrigado, Carol. Que bom mesmo te conhecer, que bom, que obrigado pelo, pelo, por nos dar essa oportunidade de, de mostrar um pouco como é que é a vida de um piloto, como é que é a vida do, do dia a dia de vocês mesmo. Seja bem-vindo aqui a Londrina, que você tenha muita sorte nesse domingo. Obrigado, Valeu, valeu, galera.